All right, this uh, morning's message is, uh, is a continuation of, from two weeks ago. Is it one? There we go. And we talked about, uh, we talked about uh, learning the ways of the Lord and learning to come into His presence. דיברנו על להכיר את דרכי האדון ולדעת איך להיכנס אל הנוכחות שלו. And it's also meant to give you some practical and spiritual pointers to enter God's presence during Yom Kippur. וזה אמור לתת לכם הוראות איך להיכנס אל נוכחות אלוהים ביום הכיפורים. I want to teach you a word and the word is protocol. אני רוצה ללמד אתכם מילה שנקראת פרוטוקול. הפרוטוקול contains uh, customs and regulations for, for meeting someone uh, of a high position. Uh, זה כולל הרגלים והסדרים איך לפגוש מישהו שהוא במעמד רם. And as many of you know, there are protocols for meeting certain kinds of people. אתם יודעים, יש גינונים מיוחדים כשפוגשים אנשים מסוימים. People who are uh, like presidents or royalty, there's a, there's a procedure that surrounds them. Uh, יש הסדר שבלפגוש אנשים שהם נשיאים או הם uh, משהו מלכותי. For instance, I, I recently learned that if you're invited to meet the Queen of England, אני למדתי לאחרונה שאם הוזמנתם לפגוש את מלכת אנגליה, smiling, <laughs> מדוע, מדוע אתם מחייכים? If you're invited to meet the Queen of England, the protocol is you must never touch her physically. ההסדר או הגינון המלכותי הוא שאסור לכם לגעת בה באופן פיזי. You do not pat her on the back, you don't put your arm around her. אסור לכם לחבק אותה ולתת לה כאן טפיחת שכם. I looked this up and there were actually five people in the last 20 years who, dis- who broke that protocol. And you can read their names on the internet. Because of all the tens of thousands of people that have met the Queen, these five broke the rule. However, if the queen extends her hand to you, then you must touch her. Right. A, it would be a break in protocol not to accept her hand. But you do not shake the queen's hand. You touch the queen's hand. Okay, are you, uh, next time you meet the queen, you need to keep this in mind. Also, if you happen to be a British subject, the protocol is you must bow in the queen's presence. For those of you who have two passports, <laughs> I'm not sure what you do, but British subjects are required by protocol to bow. אבל נתינים בריטים לפי הפרוטוקול הם אמורים להרכין ראש. Subject, curtsy, ואם אתם נשים בריטיות אז אתם צריכים לקוד קידת חן למלכה. Okay, so אם אתם עומדים לפגוש את המלכה מלמדים אתכם את ההסדרים האלה איך לעשות זאת. And it's similar in other cultures around the world. I know in Japan to have an audience with the emperor. There is a, 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 a different set of rules. How, how to act, what to wear, what to say. Okay, these are called protocols. Now, the fact is, there are protocols for meeting God. Right. So, if you want your meeting with God to go well, you need to learn the protocols. Alright, you don't just barge into the throne room of heaven. Not 
without knowing anything and then expect God to give you what you want. Alright, you learn the ways of God. You learn what is pleasing to him. You learn how to be pleasing to him. You learn how to approach the king of kings. Now Yom Kippur is a special, special, special time of year. It's a time when the king of kings opens his door. Once a year and to only one person. According to the Tanakh, it would be the high priest who once a year would be permitted to go behind the veil into the presence of God. Into the holiest place of the tabernacle or of the temple. Into the very presence of God. And there to make atonement for the sins of all the people. One time a year. And there was a protocol. There was a way to do this. And the high priest had to know exactly what to do. And he had all year to prepare. All year. So take a look in Leviticus chapter 16. Leviticus 16 and let's quickly look in verse 2. And we'll learn the protocols for the high priest to enter the presence of God. I'm speaking to you who have been redeemed by the blood of the Lamb of God. We have been called a nation of priests. We have been called by the great high priest. And so this is important for us. Verse 2. Then the Lord said to Moses, Tell your brother Aaron that he shall not enter at any time into the holy place inside the veil before the mercy seat which is on the ark, or he will die, for I will appear in the cloud over the mercy seat. Friends, it is a rewarding thing. Beyond beyond description, rewarding to go into the presence of God. When we go into the presence of God and we pray, we can receive what only God can give. But it is a dangerous place to go if you don't know what you're doing. God warned, God warned the high priest. Don't go in in the wrong way. Let's jump down to verse 13. And he shall put incense on the fire before the Lord that the cloud of incense may cover the mercy seat that is on the ark of the testimony otherwise he will die. And Okay, normally even the high priest was prohibited from going inside the veil. Except on one day of the year and then God gave special instructions. Verse 14. Moreover, he shall take some of the blood of the bull and sprinkle it with his finger on the mercy seat on the east side. Also in front of the mercy seat, he shall sprinkle some of the blood with his finger seven times. Then he shall slaughter the goat of the sin offering which is for the people and bring its blood inside the veil and do with its blood as he did with the blood of the bull and sprinkle it on the mercy seat and in front of the mercy seat. 
והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. He shall make atonement for the holy place because of the impurities of the sons of Israel, and because of their transgressions in regard to all their sins, and thus he shall do for the tent of meeting which abides with them in the midst of וכפר על הקודש מטומאת בני ישראל ומפשיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאתם. הוא נכנס פעם אחת בשנה אל נוכחות אלוהים. והוא היה שורף קטורת והיה מתיז את הדם של הקורבן. ואם הוא היה, אם הוא הצליח, זה היה מבטיח את סליחת אלוהים לכל חטאי העם, לכל האומה. That's how important it was. כל כך חשוב היה הדבר הזה. And it was important to follow the protocol. וזה היה חייב ללכת אחרי הגינונים וההסדרים המיוחדים. The penalty for not doing this was death. והעונש של לא לעשות זאת היה מוות. Some of you know that the high priest was, was given a garment and they had little gold pomegranates and bells around the hem. אתם יודעים שהכהן הראשי הייתה לו גלימה עם פעמונים בצורת רימונים בתחתית של הגלימה. Because if he went into the presence of the Lord with impurities within himself, כי אם הוא נכנס אל נוכחות אלוהים עם חוסר תורה עצמית, בלי להודות בחטאים שהוא עשה או דברים לא נכונים, אז הוא בעצמו יכול היה למות בקודש הקודשים. Stop hearing the bells. הדרך היחידה שאלה שבחוץ ידעו שהוא מת, אם הם לא שמעו יותר את צלצול הפעמונים. So we're come, we're in those days of preparation, אנחנו בימים האלה של ההכנות, leading up to the day of atonement, שמובילים ליום הכיפורים, preparing our hearts to enter into the presence of God, מכינים את ליבנו להיכנס אל נוכחות האלוהים, to pray for the salvation of our people, ולהתפלל עבור ישועת ישראל, to pray for the security of our nation, להתפלל עבור ביטחון אומתנו. יש לנו עבודה ומטלה מאוד חשובה. We are the redeemed of the Lord. כי אנחנו גאולי האדון. We are the, are, the, are the remnant of believing people in this nation. אנחנו השארית של המאמינים באומה הזאת. And it is because of the remnant and because of our prayers that the Lord graciously has, has favor on the nation. בגלל השארית ובגלל התפילות שלנו, אלוהים נותן חסד לאומה הזאת. Turn with me to Leviticus chapter 23. תפנו איתי אל ויקרא פרק כ"ג. Let's just review the specific instructions. אנחנו נחזור על ההוראות המיוחדות בקשר ליום הכיפורים. פסוק 26, ויקרא 23. The Lord spoke to Moses saying, וידבר אדוני אל משה לאמור, On exactly the tenth day of the seventh month is the day of atonement. It shall be a holy convocation for you, and you shall humble your souls and present an offering by fire to the Lord. אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם, והניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה לאדוני. You shall not do any work on this same day, for it is a day of atonement to make atonement on your behalf before the Lord. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני ה' אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה. Okay, so we are preparing our hearts. אנחנו מכינים את ליבנו And we have, the leaders of this congregation felt that it was the direction of the Holy Spirit to call our community to fasting and prayer. ואנחנו כמנהיגים של הקהילה הזאת, הרגשנו שעלינו לקרוא לקהילה שלנו לצום ולהתפלל. You know, actually the scriptures about Yom Kippur don't say fasting. בעצם הפסוקים של יום הכיפורים לא אומרים לצום. They just say to afflict or to humble your soul. הם אומרים לענות ולהשפיל את נפשכם. And we felt this year, because of the exceptional tensions in, in our region, uh, 
region. והרגשנו בשנה הזאת במיוחד בגלל המתח הלא רגיל באזורנו that we should open the door to a special season of fasting leading up to Yom Kippur. שאנחנו צריכים לפתוח את הדלתות לעונה מסוימת של צום שמובילה אל יום הכיפורים. And as we've entered into these days of, of fasting וכשנכנסנו אל הימים האלה של הצום some of us fasting a meal here, a meal there, some of us fasting like Daniel כמה מאיתנו צומים צום דניאל ומחסירים ארוחה פה, ארוחה שם. You know, these fasts are meant to be joyful feasts of the Spirit. הצום הזה אמור להיות חגיגה משמחת של הרוח. You can force yourself to fast. אתם יכולים לכפות על עצמכם לצום. But I don't believe that's the Lord's chosen fast. אני לא חושב שזה הצום הנבחר של אלוהים. I believe the Holy Spirit leads us into a way to fast that is sustainable. הרוח הקודש מדיחה אותנו לדרך לצום כדי שנוכל לסבול זאת. And the Lord, the Lord himself will guide and instruct us to fast in ways that are, that are joyful expressions to him. ואדון עצמו מוביל אותנו לדרכי צום שהם הערכה של שמחה כלפיו. A letting go of those things that are visible. להשתחרר מהדברים שהם נראים so that we can grasp more strongly onto those things that are invisible כדי להחזיק יותר חזק בדברים הבלתי נראים a fast is, is a letting go of the, of the things that are material הצום זה להשתחרר מהדברים החומריים so that we can have a better grip on those things that are really spiritual כדי לאחוז באמת בדברים שהם רוחניים fasting should be a joyful feast for your spirit הצום זה אמור להיות חגיגה משמחת של הרוח. And as we've entered this uh, brief season, כשאנחנו נכנסים לעונה הקצרה הזאת, it actually made me think of a story that normally we read at a different time of year. זה גרם לי לחשוב על סיפור שאנחנו בעצם קוראים בעונה אחרת של השנה. It made me think of the book of Esther. זה הביא אותי לספר, למגילת אסתר. Normally we read the scroll of Esther at Purim in the spring. בדרך כלל אנחנו קוראים את מגילת אסתר בפורים באביב. But as I, as I meditated On, on this message today, I really felt that, that uh, this message, we should bring this Purim message a little bit earlier. אני הרגשתי שאנחנו צריכים בעצם לדבר על פורים ב, 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 ביום הזה ובזמן הזה. אסתר מלמדת אותנו משהו חשוב על כניסה אל נוכחות אלוהים. And as most of us know, she fasted. וכפי שכולנו יודעים, היא צמה. And prepared herself. והיא הכינה את עצמה. And of course she was living in a day when the, when the nation of Persia was overshadowing and threatening the people of Israel. Even as today we're kind of dealing with that, with that feeling כמו well. שאנחנו היום מתמודדים עם ההרגשה הזאת של האיום. כמה אנשים יש להם בעיה עם מגילת אסתר? כי לעולם לא מוזכר שם את שם אלוהים. אני מאמין שזו השראה של רוח הקודש. וזו השראה מרוח הקודש ללמד אותנו את הגינונים והסדר להיכנס אל נוכחות אלוהים. אז קראתי למסר הזה, הפרוטוקול הוא הגינון הרשמי של אסתר. אסתר הגיעה למעמד של השפעה ושל עליונות בפרס בתקופה שהיה איום נורא על עם ישראל והיה לה קרוב מבוגר בשם מורדכי מורדכי היה כמו אבא חורג לאסתר הוא היה כזה מדריך רוחני שלה והוא הזהיר שהיא לא תחמיץ את ההזדמנות לפעול ובמיוחד להיכנס אל נוכחות המלך ויש כמה דברים פשוטים שאפשר ללמוד מאסתר שיעזרו לכם ולי בעונה הזאת כשאנחנו מכינים את 
עצמנו להיכנס אל נוכחות אלוהים. שקולנו, התכנונים שלנו, ההפגעה שלנו יישמעו. ואלוהים ייתן מענה לעמו. והתפילות שלנו יהיו בעלות השפעה. וחזקות. והתפילה שלנו תביא גאולה לעמנו. So turn with me to the book of Esther. Let's take a look in Esther chapter 4. Esther chapter 4. Esther perek dalet. And let's begin in verse 13. Esther 4, 13. Esther dalet, pasuk 13. Some of you are still turning there. אני רואה שכמה מכם עדיין מחפשים את המגילה. I mentioned that some people have a problem with the book of Esther. אני אמרתי לכם שכמה אנשים יש להם בעיה עם מגילת אסתר. That of course is none of us. אני מאמין שאף אחד מאיתנו לא כזה. But if you do go down south of Jerusalem to Qumran to the place where they found the Dead Sea Scrolls. אבל אם אתם נוסעים לים המלח לקומרן איפה שמצאו את מגילות ים המלח. At Qumran they found copies of every book of the Bible except וקומרן מצאו העתיקים של כל התנ״ך חוץ מהמגילה של אסתר. הם פספסו ברכה גדולה. All right, verse 13. 13. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. For if you remain silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews for another place and you and your house will perish and who knows whether you have not attained royalty for such a time as this. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. And who knows that we've been called into the kingdom of God. מי יודע שאנחנו נקראנו למלכות אלוהים? מי יודע שאנחנו נקראנו אל פסגת הכרמל? מי יודע שנקראנו לצום ולהתפלל? ולעמוד בפרץ לזמן כזה במיוחד. Verse 15. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי Go assemble all the Jews who are found in Susa and fast with me. Do not eat or drink for three days, night or day. I and my maidens will also fast in the same way. And thus I will go in to the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, וגם אני ונערותיי עצום, כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא. Friends, if you want a description of the spirit of an intercessor in two verses, here it is. This woman knew what it meant to stand in the gap. Okay, now, this morning there are three important points that we should learn from Esther. About the important protocol in approaching the king of kings. על החשיבות של הפרוטוקול והגינונים איך להתקרב אל מלך המלכים. והראשון הוא זה. Always recognize who you're dealing with. Never forget, never for a moment forget that you are coming into the presence of God who is holy and the only Absolute sovereign ruler. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Never permit yourself, never let your mind slip for one moment. אל תאפשר למחשבות שלך uh, לברוח לרגע. אתה חייב להתמקד ולדעת אל מי אתה מדבר. 
focused on who he is. אם אתה ממשיך להתמקד באישיות של אלוהים. The spirit of God will come upon you. רוח אלוהים תבוא עליך. And the words that God has written in your heart, those words will come forth from you. ודבר אלוהים שחרות על ליבנו, הוא ידריך אותנו. You will find favor before him. ואנחנו נמצא חן בפני אלוהים. And the word of God will come forth from the sanctuary to you. ודבר אלוהים יבוא מהמרכז אליכם. But if you just kind of wander in, you know, אבל אם אתם נכנסים ככה כמטיילים, just, ו... you know, ואתם רוצים להעביר זמן, וואו, <laughs> זה לא, לא עובד כך. אנחנו צריכים לבוא That's עם יראת אלוהים. Days, נוראים, לכן, לכן קוראים לימים האלה הימים הנוראים. Really, you know, I guess a more literal translation would be the days of terror. Imagine what it would be for the high priest in the days before his day. דמיינו לעצמכם מה היה מרגיש הכהן הראשי בימים הנוראים האלה. His day, he happens to be the high priest that year. והיום הזה שהוא היה אמור להיכנס אל קודש הקודשים. He's got to go into the presence of God for everyone. And if there's anything wrong with him, and if he does it wrong, he may never come back. And maybe worse than that, the atonement for the people will not be done. So we need to keep focus on who we're talking to. Here's what the Apostle Paul wrote to his spiritual son. Turn to 1 Timothy chapter 6. A spiritual father giving spiritual good advice to his spiritual because in this in this spiritual father's heart he wants this young man to be as effective as possible in his prayer here's what he says verse 13 1 Timothy 6 13 I charge you in the presence of God who gives life to all things and of Messiah Yeshua who testified the good confession before Pontius Pilate. That you keep the commandment without stain or reproach until the appearing of our Lord, Yeshua HaMashiach. Which He will bring about at the proper time, He who is blessed and the only sovereign, the King of kings and the Lord of lords. Who alone possesses immortality, who dwells in unapproachable light, from whom no man has seen or can see, to Him be all honor and eternal dominion amen levado al mavet va shokhen or nizgav mekarov elav adam lo ra'u va af no yakhol lirato lo akavod va gvura leolamim amen he's saying my son you must always know who you're talking to umer lo bni ata tsarikh ladat tamid im mi ata midaber never forget whose presence you're entering leolam al tishkakh beaze nukhakhut ata omed the fear of god is the beginning of wisdom yirat elohim mitkhilat khukhma we need this holy awe אנחנו צריכים את היראת כבוד הקדושה הזאת. כשאנחנו באים בפני אלוהים לדעת שהוא האישיות שמחזיקה את החיים והמוות של כל אדם בעולם. הוא יום יום מחליט על הגורל של מיליונים. alone has the power to do exactly what he decides. He raises up one, he puts down another. Nothing, nothing, nothing is beyond his control. Nothing is impossible for him. That's the person we approach. We must never come into his presence frivolously. 
He is completely holy and pure. The only person whose motives are absolutely pure. How could we dare to come before him with impure motives ourselves? Would we come before this one to offer a selfish prayer that would benefit us at the expense of someone else? Do we dare through our prayer to try to manipulate him? Are we, are, are we harboring deep inner thoughts that, gee, if I can get God to do this, then this will happen and this will be good for me? Friends, friends, all I can say is, don't bother him with things like that. You know, sometimes I believe this is the reason why God chooses to remain invisible. <laughs> You know, so that if if we're praying in a wrong way, he can just kind of withdraw. Go, withdraw, right? He <laughs> can just go somewhere else. <laughs> so, you know, he doesn't have to punish us, you know, but, but he just won't be there. Right? God, I believe God remains invisible, so he will not be subject to our manipulation. Where he wants to, where we pray, we ask him to bless us at the expense of our enemies. When he commanded us to love our enemies. We need, you need to prepare yourself to come into the presence of this God. And do we ever, ever hope to see him? You know, Yeshua, who, who lived in the presence of God, gave us a, a wonderful hint. He said, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Those who come to this God with pure motives, he reveals himself. I think the first rule about coming into God's presence is don't bother him. Anything but don't irritate God. What, what do you suppose irritates God? Prayers that we pray so that Others will see us pray. That irritates him. Prayers that are just endless repetition of things that we heard other people say or that we think we should say. And friends, prayers that go on too long. Listen, God loves it when we are genuine, <laughs> when we're clear about what we want, <laughs> and when we're brief. When you want something from him, <laughs> just tell him. Persistence is good. He, he likes persistence. But not mindless repetition. Persistence is good because it shows I, we, I really want this. Lord. And actually, persistence in prayer is probably better for us than it is for Him. Because if you're praying something again and again because you really want it, as your persistence, you're going to learn how much you want. I have had particular prayers answered like that. Where at first it seemed like God just wasn't listening. But as I persisted, and I discovered an intensity, and, and it was a kind of a self 
self-discovery. וגיליתי גילוי עצמי שזה עוזר. Lord, I really want this. אדון, אני באמת זקוק לדבר הזה. This must happen. אדון, זה חייב לקרות. Then God began to meet me. ואז אלוהים התחיל לתת לי מענה. So when I say brief, don't, don't think I mean just pray once and give up. כשאני אומר תפילה קצרה, אני לא מתכוון שרק להתפלל פעם ולהפסיק. What I mean is don't waste his time. אני מתכוון שלא לבזבז את זמנו. I think you understand what I said. אני חושב שהבנתם את הנקודה שלי. Let me show you what Yeshua taught on this very subject. אני רוצה להראות לכם מה ישוע לימד על הנושא הזה. Matthew chapter 6. מתי פרק ו'? Verse 5. פסוק 5. Matthew chapter 6, verse 5. מתי פרק ו' פסוק 5? When you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners, so that they may be seen by men. Truly, I say to you, they already have their reward in full. כאשר אתם מתפללים, אל תהיו כצבועים האוהבים להתפלל בעמדם בבתי כנסת ובפינות של רחובות למען יראו לבני אדם. אמן אומר אני לכם ששכרם איתם. But you, when you pray, go into your inner room, close the door, pray to your father who is in secret, and your father who sees what is done in secret will reward you. ואתה כאשר תתפלל ייכנס לחדרך, סגור את הדלת בעדך ויתפלל לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים יגמול לך. And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. כאשר אתם מתפללים ימנעו מלגבב מילים כגויים, החושבים שברוב דיבורים יישמעו. So do not be like them. אל תהיו דומים להם. For your father knows what you need before you ask him. כי יודע אביכם את צרכיכם בטרם תבקשו ממנו. אוקיי, אסתר, אסתר, she knew that the king had the power to save her people. היא ידעה שלמלך יש את הכוח להושיע את עמה. She knew that. היא ידעה זאת. And she was careful and prepared. והיא הייתה זהירה והכינה את עצמה להיכנס אל נוכחות המלך. Really זה מאוד חשוב לנו. אני מאמין שיום הכיפורים יכול להיות פיצוץ של מענה לתפילותינו. אני מאמין שיש מאגר אדיר של תפילות אצל אלוהים שהוא מחכה שיפתח את הדלת ויענה להם. Saying, כאילו רוח הקודש שואלת איפה הכהנים הראשיים של אלוהים? איפה האנשים שהכינו את עצמם לבוא אל נוכחות אלוהים כדי לשחרר את הברכות על העם? Okay, so... Point number one, never forget who you're addressing. If you need to just stop your prayer, take a step back, take a deep breath. אם אתם צריכים להפסיק את התפילה, קחו צעד אחורה, הפסיקו לנשום. קראו איזה תהילים או שתיים על גדולתו של אלוהים. השתחוו לו בהלל ובמוזיקה כמו שעשינו היום, ואז תחזרו אל מקום התפילה. אנחנו לא מתפללים רק כדי להתפלל. אנחנו מתפללים כדי לקבל תוצאות. prayer is not prayer the point of prayer is answer נקודה חשובה של תפילה זה מענה לתפילה אוקיי נאמר 2 מספר 2 no your own position לדעת את המעמד שלכם okay you got to know who god is אתם קודם צריכים לדעת מי הוא אלוהים know who you are לדעת מי אתם never underestimate your value לעולם אל תמעיטו בערך שלכם your importance your influence החשיבות שלכם ההשפעה שלכם and because of your of your influence your responsibility בגלל ההשפעה שלכם יש לכם אחריות how many believers are there in this nation כמה מאמינים יש באומה הזאת One-fifth of one percent of the population, I think. חמישית מאחד אחוז של כל האוכלוסייה. Ten, fifteen thousand, a handful. עשר עד חמש עשרה זה קומץ יד. How important are our prayers? כמה חשובות התפילות שלנו. We are the, the remnant must stand in the gap. אנחנו השארית חייבים לעמוד בפרץ. No one else is going to do it. אף אחד לא יעשה את זה במקומנו. The rest are going and they're doing their rituals, they're praying their prayer books. 
הם uh, עושים את הטקסים שלהם, הם מתפללים על ידי ספרים, והם uh, הולכים אחרי המסורת שלהם. מי ייכנס עבורם אל נוכחות אלוהים? זו הקריאה שלנו. זו החשיבות שלנו. זה הערך שלנו. זו ההשפעה שלנו. זאת האחריות שלנו. לעולם אל תשכחו כמה שאתם חשובים. כשאתם נכנסים אל נוכחות אלוהים. אתם נכנסים אל נוכחות אלוהים למען אחרים. מי יודע? כשאתם נקראתם אל גוף המשיח למען זמן כזה. כשנסיך פרס עדיין הצל שלו עופף את כל האומה הזאת. מאיים עלינו ועל משפחותינו בהכחדה. איזה זמן טוב יותר לעמוד בפרץ כמו שעשתה אסתר. היא הכינה את עצמה והיא צמה והתפללה והיא התכוננה להיכנס אל נוכחות המלך. אסתר הייתה זקוקה לחוכמה ולעידות של מרדכי כדי להזכיר לה את הערך שלה ואת האחריות. But when he spoke to her, she got it right away. You know, faith is a, is a confidence. אמונה זה ביטחון. It's a confidence in what God has said about you. זה ביטחון במה שאלוהים אמר עליכם. If you have that confidence, that's what faith is. אם יש לכם את הביטחון הזה, זאת האמונה. Esther got that confidence. אסתר קיבלה את הביטחון הזה. Mordechai helped her. מרדכי עזר לה. But she got that confidence from God. אבל היא קיבלה את הביטחון מאלוהים. And she gave orders to her maidens and the people who served her. והיא נתנה הוראות לשפחות שלה וכל אלה ששירתו אותה. And she got ready to go into the presence of king, of the king, even when she was not invited. והיא התכוננה להיכנס אל נוכחות המלך בלי הזמנתו. And the penalty for that was death. והעונש עבור זה זה היה מוות. But she had confidence. אבל היה לה ביטחון. Where does our confidence come from? מאיפה מגיע הביטחון שלנו? It's understanding what God has said about each of us. כשאנחנו מבינים מה אלוהים אומר על כל אחד מאיתנו. You are his child. אתם ילדיו. He created you. הוא ברא אתכם. He loves you. הוא אוהב אתכם. And because he created you. בגלל שהוא ברא אתכם. Ultimately you are his responsibility. בסופו של דבר אתם תחת האחריות שלו. And because he has the power to change every situation. בגלל שיש יש לו את הכוח לשנות את כל המצבים. He also takes responsibility for every situation. הוא גם מקבל אחריות על כל המצבים. So God is so powerful. אלוהים כל כך uh, חזק וגיבור. And he's asked us by prayer to agree with him. והוא ביקש מאיתנו בתפילה להסכים איתו. We don't. Our, our prayers are not to force God to do something he doesn't want to do. Our, our prayers are to go into his presence and agree with him. We stand in support of our Father in heaven. And it's very, very important. We say, Father, let your will be done. Right here. In, on earth just the way it is in heaven. We learn what is pleasing to him. And through this kind of prayer, we, we are privileged to participate in God's prayer. And I think that's what God really wants from us as children. It's participation with him. In bringing about his will on earth. All right, we learn to be his children. The Holy Spirit teaches us what it means to be a child of God. And if we're, if we're aware of our Father's love, then we learn to be children that are pleasing to Him. When you have that childlike spirit before the Lord, I don't mean childish, I mean childlike, 
ילדותית אני מתכוון לילדים. ביטחון ותמימות של ילדים ברוחו של אלוהים ובדברו של אלוהים. זה מרצה אותו. And then he chooses to be with us. Okay. Now, there are times when we just soak in the presence of God. We did some of this earlier this morning. But the presence of God is always his decision. It's God who chooses to To hang out with us, not the other way around. Elohim machlit lavo bekerbeinu velo ha'efech. And one thing about God is He loves to be with His children. Ma she ma'anyan be'Elohim she'oav liyot benochachut yeladam. So when we learn the protocol of having a childlike spirit, shanachnu lomdim et aginunim ech lavo im ruach shel yeled tzair. Then we put ourselves in the place where God says, you know, I just want to be there. Va'anachnu shofchim et atzmenu el makom she'Elohim omer ani lo rotzel liyot bekerbam. And then His presence comes. ואז נוכחותו נוחתת עלינו, ואנחנו יכולים ליהנות מהנוכחות שלו, ולספוג את הנוכחות שלו. לעולם לא לשכוח באיזה נוכחות אנחנו נמצאים. who you are to him. You're his child. He's proud of you. He always wants only the best for you. When he sees that desire in your heart, it, it fills him with joy. And then he's drawn to us. Okay, the third thing. הדבר השלישי שאסתר מלמדת אותנו is that whenever we come into the presence of God, you never come into his presence with empty hands. Friends, you bring this king a gift. You never go to the house of God with nothing in your hand. You find him a gift. Something, something that's precious. Something that he values. If you can bring him something that he doesn't have in heaven, I can guarantee you he'll give you blessings here on earth. What do you suppose God doesn't have in heaven? Well, Let me tell you a story about my family. My, my kids are grown up, so they're not really children anymore. But they're still not at the point financially where they can give me something that I really haven't already given them. Right? So what can my kids give me that I haven't already given them? I'll tell you as a father, the one thing that is so precious is when they say thank you. Right? When your kids come and say, Mom, Dad, thank you. God doesn't have that in heaven from you. אלוהים אין לו את זה בשמיים מכם. You, you אתם לבדכם יש לכם you, את ההודיה. Really heart, אם באמת יש לכם לב מלא הודיה, אתם יכולים לתת לאביכם השמימים מה שכל המלאכים לא יכולים לתת לו. Not, לפחות לא מכם. אתם היחידים שיכול לתת לו רוח הודיה. לפני כמה ימים התקשרתי לאימי. היא חיה בלוס אנג'לס והיא בת 91. תשעים, תשעים. 
And uh, the reason I called her was uh, was because I'd been thinking about her. And here's what I'd been thinking. I kept remembering something that had happened to me when I was about nine or ten years old. I remember this as clearly as if it was yesterday. I was out playing with my friends and I had this toy that my parents had given me. And while we were playing, one of my friends stepped on it and broke it to pieces. Oh. It was a plastic machine gun, I think. All right. My precious toy was broken. I mean, it was brand new. And I, I could not stop crying. I mean, I was just shattered. And what I was thinking was, why did this happen to me? My toy, you know? <laughs> didn't anyone know how much I loved that? <laughs> how, how could that have happened? I couldn't, I just couldn't get it, you know? So I ran back home in tears to my mother. And my mom just, you know, she put her arm around me. And she sat down with me and she started to explain. And she comforted me and she said, well, you know, these things just happen. It's, it's not because it's you or someone else. It's these things. It's just, that's the way life is. But you're going to be okay. <laughs> you're going to be okay. You know, in, in a little while, you're going to feel all better. And, and who knows, sometime in the future, maybe you'll have a, an, another toy that you like even more than that one. And so, with her words and her, her love, she comforted me. And yeah, she was right. I got over it. <laughs> but I kept remembering that. Just in the last, like, ten days. So I called her up. And she said, well, okay, why are you calling? <laughs> and I said, Mom, I just want to say thank you. Because I remember that day when you comforted me and no one could have comforted me like that. And you know, in doing that, I believe she was doing something more. She was building a confidence in me. That even at the age of nine or ten, I would know, you know, bad things will happen. But you're going to be okay. You, know? <laughs> you can get over this. I mean, it's just a simple truth. And so I, I took a moment to thank her, and I knew that it blessed her heart. And I thought I would tell you that, because you can bless the heart of God. If you have a heart that is genuinely thankful to you. you know, what, what does it say in the psalm? Enter his gates with Thanksgiving. Right? That's how you come before God. You don't come into his house with empty hands. You bring him a gift. You, you bring him something precious. Something that will touch his heart. You give him praise. You give him thankfulness. You give him a sacrifice. And that's what Esther did. You know, our family Fasting, it's a sacrifice. Uh, but we want to do it joyfully because we're giving up, not just not for ourselves. It's a small temporary sacrifice that we really make for him. And you know, there's there's nothing more precious. Than your very, very life. And I think this is what, from the beginning, what God was trying to say to Aaron. 
אני, מההתחלה אני חושב שזה מה שאלוהים מתכוון לומר לאהרון. אהרון, פעם בשנה אתה תבוא אל נוכחותי, ואני סידרתי שאתה תעשה דברים פשוטים. כמה זמן זה אמור לקחת? 20 דקות? רבע שעה? אלוהים אמר, אתה תבוא אל הנוכחות שלי, תעשה את הדברים הפשוטים האלה. ואני אסלח את החטאים של כל העם. תבינו, זה עסק רציני. אם אתם עושים זאת בדרך לא ראויה, או אהרון עושה זאת בדרך לא ראויה, הוא ימות. בסופו של דבר זה הקורבן שאסתר הביאה. אני הולכת למלך. I haven't been invited, אני לא הוזמנתי, but I know I need to go. אני יודעת שאני חייבת ללכת, And if I perish, ואם אובד, אובד. היא שמה את החיים שלה על הקצה של המזלג. והברית החדשה מחזקת את העיקרון הזה. שאול השליח אומר, אני מפציר בכם ברחמי אלוהים. תמסרו את גופכם כקורבן חי לאלוהים. זה מה שמשמח את אלוהים. זאת העבודה שבלב שאתם מקדישים לו. אתם מביאים לו מתנה. והמתנה הזאת היא מקרב חייכם. ואלוהים אומר, בבקשה בואו אל נוכחותי. בואו וקבלו כפרה על החטאים שלכם. מה הדבר שאתם ביקשתם? והמלך מושיט את השרביט של החסד שלו. ואנחנו יודעים שיש לנו את הרגע הזה. כוח והשפעה בנוכחותו, שזה משנה את כל המהלך ההיסטוריה של אומתנו, ומשנה את הרבים שיבואו אל המלכות בגלל התפילות שלנו. יש לנו את הדוגמה הזאת ללכת אחרי ישוע, זה האלוהים שמסר את חייו זאת הייתה המתנה שלו להביא. הוא אמר, אבא, אם יש דרך אחרת, אנא הראה לי זאת. אבל שתהיה, שיהיה רצונך ולא רצוני. איזו מתנה הוא הביא לאביו. אלוהים שמח בזה. והוא אמר, אני אענה לתפילתך. ואני אושיע את העולם דרכך. היכנס אל שמחת אדונך. אני יודע שכולנו חפצים שהתפילות שלנו יהיו חזקות בתקופה הזאת. אנחנו זקוקים לתפילות חזקות ביום הכיפורים. זה זמן מכריע עבור האומה שלנו. וזה גם זמן מכריע עבורנו עצמנו. זה זמן של גוף המשיח בארץ ישראל. אנחנו נקראנו לעמוד ולעמוד בפרץ ולקחת את המעמד של הכהן הראשי ברוח של הגלימה של הכהן הראשי הראשון וכמו אסתר להיכנס אל נוכחות המלך אני מאמין שלאלוהים יש פריצת דרך עבור רבים מאיתנו זמן של התבגרות אדירה אני מתכוון. כשאנחנו ניקח את הצעד הזה ונגדל. אני רוצה לסיים את המסר הזה בתפילה. אני רוצה לבקש מכולם לעמוד ולהתפלל. שכל אחד מאיתנו יבקש מהאדון להפוך את ההפגעה שלנו למשהו מאוד בעייתי. על פרי השנה. להפוך את הצום שלנו לחגיגה משמחת.
צמחת בפני האדון. And to take this opportunity of increased pressures and tensions on our nation. ולנצל את ההזדמנות הזאת שיש מתח ולחצים על אומתנו. As a time for each one of us to grow. כזמן של כולנו לגדול ולהתבגר. To grow in the likeness. להתבגר בדמותו. Of our king himself. של מלכנו עצמו. I know God's going to answer prayers this year. אני יודע שאלוהים יענה להרבה תפילות השנה. Because we know the protocol. כי אנחנו יודעים את הגינונים. We know the king. אנחנו מכירים את המלך. And we know who he's made us to be. ואנחנו יודעים את המעמד שהוא נתן לנו. Let's pray together. בואו נתפלל ביחד. Lord, we just honor you today. אדון, אנחנו מכבדים אותך היום. Because יום כיפור The day of atonement is coming. כי יום הכיפורים קרב, אדון. And we've come into your presence fasting and praying for our nation. ואנחנו באים אל הנוכחות שלך בצום ובתפילה לאומתנו. We pray, Lord, that you will save many in this nation. אנחנו מתפללים שתושיע רבים באומה הזאת. And so begin to fulfill that promise, כל ישראל יבשע. ואתחל להגשים את ההבטחה, כל ישראל יבשע. We pray not just for ourselves, but for many others. אנחנו מתפללים לא רק עבור עצמנו, אלא עבור אחרים. We pray this year that again you'll extend your courage. covenant protection over the land of Israel. אנחנו מתפללים שאתה תושיט את ההגנה ואת הברית של הגנת עם ישראל. Just like you did in the days of Esther. כפי שעשית בזמן אסתר. When you protected the land. כשאתה גוננת על הארץ. That you will protect this land again. אתה גונן שוב על ישראל, אדון. The fierceness of your protection. בגבורת ההתגוננות שלך, אדון. Cover us and fill us with confidence. כסה אותנו בביטחון, באמון. Lord, I pray that you'll give each one of us a breakthrough in our own lives. אדון, נענק לכל אחד מאיתנו. פריצת דרך בחיינו. Deliver us from prayers that bear no fruit. שחרר אותנו מתפילות ללא פרי. Bring us to a new place of effectiveness before you. הווה אותנו אל מקום חדש של השפעה על ידך. We can truly, like the high priest of old, enter the holiest place. כמו הכהן הראשי שנכנס אל קודש הקודשים. Because through Yeshu the veil has been ripped. כי על ידי ישוע הפרוכת נקרעה. And the holy place is open to us. God invites us. Elohim מזמין אותנו. Any man, any woman. כל אדם, כל איש, כל אישה. He says, I will step up. קחו צעד קדימה. I will come into the presence of my king. אני אבוא אל נוכחות מלכי. Lord, I only want my prayer to be fruitful to you. אדון, אני רוצה שהתפילה שלי תהיה נושאת פרי. Let my prayer, let my fast be acceptable. שהצום והתפילות שלי יהיו מקובלים על ידך. Bring about your purposes to it. אדון, נגשם את מטרותיך דרכי. אני מתפלל זאת עבורי ועבור הידידים שלי והמשפחות המיוצגות. אני רוצה לבקש שאנחנו עומדים בתפילה. האם יש מישהו כאן היום שהוא רוצה פריצת דרך עם אלוהים? אני רוצה משיכה חדשה מאלוהים ביום הכיפורים הזה. I can go into the holy place. לדעת שאני יכול להיכנס אל קודש הקודשים. Meet with my king. ולפגוש את מלכי. If any of you feel that way. אם מישהו מרגיש כך. I want to ask you to come out of your seats and stand with me. אני מבקש מכם לעזוב את המושבים ולבוא קדימה. I want to pray for you. אני רוצה להתפלל עבורכם. That your prayers this year. התפילות שלכם השנה. Will be effective. יהיו בעלי השפעה. I want to break the spirit of fear and anxiety over us. אני רוצה לשבור את רוח הפחד. That we would take confidence in the love of our Father, and that we will not allow our minds to wander from who He is, who He has made us to be. I pray that each one of us will be a new connection this year, a new effectiveness in our service. New ability to walk in the purposes of God. And I pray, Lord, that we'll begin to see. 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 The God of Israel's name will be lifted up.